。哎，完蛋了，完蛋了，这个车我可赔不起啊！小静，老同学，朵、哎、琪啊，你把我吓死，我还以为你是车主呢。哎、哦，我跟你讲，我今天来这里面试，你看还把人家车给碰了。你人没事吧？人倒是没事。那我现在赶着去面试，去哪面试啊？那就那个公司啊。哦，左左金，你帮我看一下我的车，我现在赶着去面试，好不好？我把钥匙给你，行，看一下。哎，左，哎，我这车怎么给刮了？大哥，不是我，不是我，是他。你看钥匙都在他手里面，不关我的事啊，不关我的事。哎，左总，这什么情况？没事，通知人事部，这个人用不了。面试完了，完了，他们什么破公司啊，我还看不上呢。那钥匙拿来，我得走。不着急，小伟，左总，车子修理费大概多少钱？我问过了，大概要三千。你就是左总啊？老同学来你们公司面试，你都不照顾一下，以后别说我是你同学啊。钥匙给我，我要走了。想走可以，先把钱赔了。老同学，左总，那位熊总到了，好。但是我听说很多实力和我们差不多公司都被他拒绝了，你怕他看不上我们呀？熊总，左总，小明你也听说了，我们现在只跟大公司合作。什么样算大公司？左总，这边有个项目需要您签个字。没看我正在跟熊总聊天吗？多大的单？两千万，左总。我说过多少遍了，这种小项目你们自己看着办就行。哦、好的。左总，这就让他签了。熊总见笑了，在我们公司这种小项目。都是他们钱，左总。其实我挺看好你们公司的，有前景。熊总过奖了，左总。上次跟我们谈合作的马总想约你吃个饭，看看你有没有时间。我正在跟熊总聊天呢，你让他等一会儿，待会儿拨他电话。马总，就传说中那个马总，你们认识啊？认识，老朋友了。左总，上次那个王总打电话来说想跟我们再谈谈，他说我们价格都好说。熊总，要不然你我都再考虑考虑。别别别，左总，咱们现在签合同，不浪费你时间。我看你也挺忙的，左总。我看这熊总态度挺诚恳的。行吧，那就当交个朋友了。合作愉快，谢谢左总给我们机会。合作愉快，合作愉快。哎，小伟，我之前放在这的摆件呢？那昨天小静打扫卫生的时候，不就给碰掉了？我让他赔了两千块。你这样，扣他一百，剩下我出。他自己犯的错误应该由他来承担呀。他犯错误是因为他做事儿了。他一个月能挣多少钱？你把他这两千块钱一扣，以后谁还敢干活，谁还敢做事？可是左总，你也不应该承担这么多。作为一个老板，这是我应该承担的。能力越大，责任越大。啊，今年中秋我不回来陪你们了，公司给了我个大项目。啊，以后赚钱我肯定好好孝敬你们。啊，挂了吗？哎，小魏。哎，左总。次加班是怎么回事？刚才李经理通知我们部门全体加班。小伟啊，这次过节你们部门全体加班啊，加快工作进度。哎，可是刚才左总。加班是你们的职责，就这么定了。那奖金跟福利呢？我们是实习生，所以。好，我知道了。左总，节日快乐呀！哎，这是我给您的，感谢你这两年的。照顾和信任啊！中秋节的奖金跟福利都发完了吧？都发了呀，左总，全部人都有。小金啊，嗯，你跟了我几年了？嗯，两年了吧？两年，你仗着我对你的信任，现在胆子越来越大，敢扣员工的奖金跟假期了是吧？我没有啊，左总，我怎么敢啊？我没有，没有。公司给大家发的中秋节福利，确定都发下去了吗？全体休假是全体吗？他们给公司付出跟奉献了这么多，你作为经理却以。公司，你就是这么报答我对你的信任吗？左总，我错了，我这是第一次，你再给我一次机会吧。机会我已经给过你了，我给你放个长假。左总，刘总来找您了。嗯，他最近公司遇到一点困难，应该是来借钱的，你让财务准备一下，我随时要用钱。好的。左总，刘总，坐。左总，这是我朋友小瑞。哎，久仰左总。左总，今天来呢，想拜托你件事。跟我还客气什么呀？直说。左总，听说你新公司要装修，小瑞呢，做装修很多年了，他也挺困难的。我想着别人做也是做，还不如让他来做，所以想麻烦你帮个忙。你今天来找我是因为你朋友的事儿啊？对，没问题。但是在我做着做呢，有一个同事
。装修款要返还介绍人十个点。没问题，左总，这是应该的。不不不不，这一兄弟，不用不用不用。就这么定了。哎，左总真是太感谢你了，以后多多关照啊！别感谢我，感谢刘总就行了。来接尾款的是吧？是是是。一会儿我让小金去财务帮你安排一下。哦，对了，刘总那十个点返了没？啊，左总，我正要跟你说呢，十个点我觉得太多了。什么意思？我不给他，我给您返五个点，这样咱俩都赚，多好。那刘总怎么办？刘总现在困难的很，又没什么活。您这活多，跟谁混得好，我还不知道。我今天真是长见识了呀！你是唯一一个让我觉得我跟你发火，你可不配的。送客，啊，左总，尾款还没结呢。啊，对。小静，通知财务，他的尾款先拖一年。男人婆。妖孽，什么事儿这么开心啊？我跟你讲啊，最近不是找了一个很好的店铺嘛，我俩合伙想做一家服装店呢，想问你有没有兴趣参与一下？怎么想干服装店呢？哇，左总，我跟你说，肯定能赚钱，隔壁服装店生意都很好的，左、嗯、总，我就不参加了，服装店我不太懂。我就跟你说嘛，人家那么大的老板，怎么可能来参与我们这种小生意嘛？多余过来。没事没事，他不参加算了，我俩干。那好吧，我先走了啊。你做什么服装店？你懂吗？不懂不会学吗？有什么难的？你总是这样。你考察过吗？你那家店附近的竞争力你知道吗？人流量怎么样？行了，啥也别说了，我就让你看看我怎么把它做火的。我告诉你，不止你行，我也行。开业十多天了，怎么一个客人都没有？隔壁生意怎么这么好？是为什么呢？你说为什么？因为我和你星座不合，跟你合作我倒霉了。你这话什么意思啊？没什么意思，把股份退给我，我可不想跟你在这里扯。好，我退给你，我现在就给你退，就按借钱我退给你，行吗？行。你好，老板。哦、你好，你好。你们这衣服很适合我们啊。我们家款式非常多。公司要团购的话，能便宜吗？能能能能。好了，不用送了，谢谢你啊，谢谢捧场。好的，谢谢啊。好，再见。喂，李总啊。哎，你好，子瑜。啊，你好，你好，特别感谢你对我的照顾。刚才你朋友又来我们店里买衣服了，买了好多件。明天我请您一起吃个饭好吗？哎呀，不用了，子瑜。你呀，不用感谢我，你要感谢就感谢左总。啊？为什么？那都是左总吩咐去照顾你生意的，所以呢，你也别客气了。是的，来看看。你的男人婆，小月。周总，我敬您一杯。好。周总，我就是一个实习生，你还这么照顾我，我一直想请您吃个饭，今天终于如愿以偿。小安，不上班的时候咱们都是朋友，别那么拘谨。谢谢周总，我去趟洗手间。小安，周总肯定又去买单去了。老板，多少钱？九百八，周总，剩你九百。好。周总，你干嘛？说好我请你的。心意我领了，我了解你家情况。下次你来不行啊，左总，每次都是你买单，这次你再买单我就睡不着了，求你了，左总。那这样吧，老板，我们公司没少照顾你生意，今天这顿饭你买。好的，没问题，左总。走吧，够硬。打呀，继续。这个我是真打不进啊，打不进，今天走不了。继续。怎么了，小安？周总，左总，我他妈还又走呢！周<笑>总，我打不进，他们不给我走。这么简单都打不进，打。我来，可以啊，打不进，两人都走不了，就一次机会。走，小安。
。等会儿，走不了。我就知道你在这儿做题，找我什么事吗？明天把你那台好车借我一天，明天我要见客户要用车。你不用打车了嘛，明天我去公司找你，你记得把邮件买啊。哦，对了，再给我转两万块钱，我最近缺钱。听说你不是刚结的货款吗？这你都知道？我当然知道，转了没有嘛？没转，我最近用钱去帮公司。做鸡，我们一起长大。你现在牛了，瞧不起我了是吧？两万块钱对你不多吧？确实不多，但钱子借的你也没还。这些小钱你都记那么清楚，你就说借不借吧。不借。你再说一遍。不借。小安，你怎么了？左总，我头有点晕。去休息吧。谢谢左总。哎，扫地的，扫地的，叫你呢。你是在叫我吗？你是不是龙啊？你是？新来的部门主管，总裁办公室怎么走？那边右拐。一会儿来我办公室，机灵点。这就是我们左总办公室。左总，这位是我们新上任的部门主管。你好，左总。你就是左总，刚刚才见过，这么快就不认识。左总，对不起，刚刚是个误会。误会？我听说你是一个很有能力的人，今天让我大开眼界。是是是，左总，那我办公室在哪里？部门左拐有个地铁站，请往二 B 出。机灵点。今天这个项目必须拆掉。不好意思啊，没事儿，这个是我的钥匙啊。我知道，但你撞我这个事儿怎么算？哪儿撞坏了？要不然去医院看看吧。可以啊，今天没有五千块，你走不了。穿的溜光水滑的，那么缺钱呐？我今天只要现金，没有你就走不了。碰瓷儿是吧？等着啊！哎，大哥，我让人碰瓷儿了，好几个人呢，来下来一趟。等着啊，别走。怎么了？这是谁呀、啊？大哥，就是他。你碰瓷儿啊？你就是他朋友啊？对呀、啊。那你开车把他送回去吧。什么意思啊？这就怂了呀？您一身酒味，一看就是刚喝的酒。要是喝酒开车，就不是酒味。哎，你是新来的吗？算是吧。正好吃午饭了，去食堂把我的菜打上来。为什么呀？不懂得规矩吗？打没打听过这谁说了算？那谁说了算？经理是我姐夫，明白了吧？快去。你们就是这样对待训员工的？你能不能干？不能干滚蛋！员工是在这里工作的。不是听你使唤，伺候你。我就使唤你了，咋的？你一个新来的，态度挺嚣张啊。等等，等等。哦，没事，姐夫，我给新来的讲讲公规章制度了。哎呦，左总，你怎么来了？提前说一下，我去接你了。提前通知你，我还能遇到这么优秀的员工吗？哦，你不是饿了吗？赶紧回家吃饭。左总，是这么回事啊？你也应该回家吃饭。你们策划部丢了一件东西，对公司非常重要。谁看见了？没人承认是吧？这样，这件事情要是有人承认的话，我就不追究，甚至把东西送你。一小时之后来我办公室，我在这里等着你。散会。周总，东西是我拿的，跟他们没关系。好，我知道了，收拾东西去吧。周总，你不是说只要承认了就不追究责任吗？
我让你收拾东西，是让你明天到分公司报道，以后你就是分公司的负责人了。周总，公司到底丢了什么呀？这件东西对公司很重要，那就是担当。不过，我现在已经找到了。啊，周总，这个是我的助理小安，我们过来聊一下那个合同续约的事情。合同续约啊，我看就不必了。怎样，董客？哎，左总，左总，左总，为什么呀？你们不是已经合作好多年了？他现在能起来，全靠她老公在背后帮衬。以前怕她被欺负，她老公每天四顿卷，帮她拉单子，好几次酒精中毒进医院。她倒好，转头就跟别人招三。左心，你装什么呀？管得真宽，我有钱爱怎么玩怎么玩，用得着你管吗？啊，别自己魅力不够就来嫉妒别人，格局打开对你也非常好。如果你口中的格局是忘恩负义，那我们两个以后不要再见。我对爱靠跟别人调情暧昧来证明自己魅力的女人。刘总到了吗？左总应该早就到了，赶快走。哎呀，不好意思，老板，不好意思，没事没事，反正你也不是故意的。哎，好嘞，谢谢老板。哎呀，不好意思。哎，你这人怎么这样？咱俩不就扯平了吗？哎，你这人长得挺漂亮，心眼挺坏啊。刘总，哼，左总啊，呃，没事吧，你兄弟？嗯，没事没事。那你先去忙吧，一会儿有什么损坏的话，你过来找我。嗯，好嘞。哎，左总，你怎么不走了？我忙着呢。你什么意思？这个是两百万的项目，你不签了吗？啊。两百万确实不少，不好意思，赚回来。左总，左总不好了，左总，别急，慢慢说。浩东晕倒了，赶紧去看看。你没事吧，左总？坐下。小静，赶紧叫救护车。好的，左总。左总，没事，不用叫救护车了。你这是怎么了？左总，对不起，我不是故意瞒你的。我前段时间检查出来怀孕了，今天没吃多少东西，一直在吐，可能有点低血糖吧。你怎么不早说呢？你老公电话多少？叫他来接你。别，千万别告诉他。到我办公室说。我来吧，左总。谢谢。一会儿你去医院检查一下。小静，开车送一送。好的，左总。检查完了，没什么问题。赶紧回家休息。太谢谢您了，左总。你跟我说实话，你为什么不能告诉你老公？他还在驻守边境，我不能让他操心，不想让他费心，所以暂时就不告诉他了吧。你为什么不提前告诉我？从明天开始，你的产假正常休，工资正常发。小静，把我的卡给我一下。哦，好的，左总。这张卡有十万块钱，这是我私人给你的，拿着。不行不行，左总，这个我不能。让你拿着你就拿着。谢谢左总。第一，我是你老板。第二。我为你有这样的老公感到骄傲。吴总，张总到了。张总你好。你好，左总。请坐。今天我带合同过来，只要咱们今天把合同一签，你们公司将会是西南最大的公司。那太好了，能跟贵公司合作是我们的荣幸。来，左总。左总就不用看了，我们公司不会随随便便和其他公司合作的，放心好了。签完以后，你们公司不仅会成为西南最大的公司，也会成为外企。我们是日本公司。那贵公司的董事长是日籍华人是吗？不是，啊，我们董事长那是响当当的日本人。你什么意思啊？你这么做你会后悔的。现在都什么年代了，那些陈年旧事就不要再提了。我们谈的是生意，不提可以啊，但你我都不能忘记。现在已经有很多公司要跟我们合作了，你算什么？其他别人的事儿我管不了，在这儿我说了算。钱，我是怎么了？你就是左琴啊？啊，你谁呀、啊？左总
，不好意思，不好意思，这是我老婆，最近也不知道咋回事。每天疑神疑鬼，就说我跟你有什么？这个时候你还帮他说话啊？我说完你心疼了是吧？来看他，这就是你们的左总啊！放开他！来，嫂子，你说说，我哪让你疑神？你一个未婚女人，为什么总是要帮他？就是帮他！你安了什么心啊你？啊，来啊，解释啊！够了啊！这么多人在这里，你不觉得丢人啊？没事，老许。老许在我最困难的时候帮过我。我凭什么那么笨？你能对你说的话负责任吗？你有任何的证据？你爸是不是住院？你怎么知道？自己听。周总啊，我岳父住院了，然后现在我公司情况也不好，这个项目你一定要帮帮我。周总，对不起，对不起。老许，你的家事我不管，但是今天既然你在这无理取闹。我就要说两句，能压垮一个男人的从来不是钱，而是在所有人都依靠他的时候，他却没有一个人可以去依靠。生而为人，谁都不容易，在打拼的路上需要一个人的理解和信任。对了，宝贝。妈好。哎，福总，小静，您不是去出差了吗？你怎么回来了呀？我东西忘拿了，我去拿一会儿，一会儿就得走。我去给你拿，我去给你拿走。不用，你不知道。来来，你先看一下这个文件嘛，我去给你拿。什么文件？我找得到的，这都是空的，你给我看啥呀？那个，你今天怎么脾气高呢？我，你什么你？婶婶你。嗯、不好意思啊，你现在胆子越来越大了。还要小熊坐我位置，周总，对不起啊，因为那个熊哥他们家小孩要上学，他们这个学校需要考虑那个家长的资质，所以他今天把老师叫到这里说一下样子，对不起啊，周总。还有这种事儿？周总，熊总，刚刚不好意思啊，明天我再来汇报工作，打扰了。两件事儿啊。第一，小熊这个事儿成不成？告诉我一声。第二，我着急走，想尽一切办法把我要的文件给我。好嘞，祖总，没问题。真好，今天这件事儿把你十块钱。对。你这方案做的是什么？你这段时间怎么了？迟到早退，状态也不好，不想干了是吧？不是的，左总，我马上抓紧修改一下方案。不用改了，去把人事交给。好。左总，我老婆怀孕了，我得每天回家去给她做饭。最近她情绪也不稳定，我要多陪陪她。晚上她也睡不着，所以我休息的也不是很好，方案就没做好。你这种状态，家顾不好，工作你也做不好。啊，知道的。左总有什么吩咐？让小金去办理一下手续，明天让他不用来了。离职吗？给他三个月假。带薪，但是董总，我们没有这个规矩，规矩是人定的。董总，我只是一个小员工，不值得公司这样做。男人在外面拼命挣钱，都是为了这个家。如果你连家都顾不好了，你还有什么动力挣钱？可是我也没什么本事啊。我认为，对老婆好的男人，都是有本事的。你好，我是来面试的。敲门。你好，我是来面试的。重新敲，大声点。你好，我是来面试的。请。等会儿，这个是门口垃圾桶，帮我倒一下。你好，这是我的简历，我不用。我看过你的简历，你之前去过很多家公司，没人敢用你。第一，你年纪太大；第二，你学历；第三。你之前是老板，他们怕你沉不住气。是的，但是我不像他们口中所说的。我出于为公司着想的，所以不知道了。你现在的样子很狼狈，但是你打拼的样子真的。欢迎你的加入。大家都停一下，给大家说个事儿。这是我们的新同事，欢迎一下。大家好，大家可以叫我熊大，以后在工作中希望大家都是正经。
。哇，熊腾好久不见。你好，小金。左总，要不把熊聪分来跟我一个组吧？我以前跟他一起共事过，我也好在意他，我一定会好好教他的。别叫我熊总，以后叫我熊大就行了。没事儿，那以后你就跟小静吧。好的，左总。熊大，把昨天的方案改一下，我着急啊。好的，组长。这个方案是谁做的呀？啊，我做的，周总做的不怎么样呀。啊，小熊做的，我让他好好改一下，他也没有改。小熊也来了一个月了，这你们组的改进？我感觉说实话不怎么样，一把年纪了，一天就可能是来换个工资吧。我觉得把他开了也可以。你改这是什么狗屁东西啊？能用吗？干得了就干，干不了就滚。你也来了快一个月了，在小军那个组，你看结果？都挺好的，小军对我也挺好的，就是可能自己年纪大了，呃，有点笨。我会努力去给我倒杯水。好的。那么冷的水怎么喝啊？熊总，不好意思，我刚刚不是别演了，我都看见了。对不起，说说吧，为什么呀？因为我之前去熊总的公司，他把我开除了。没想到你还挺腹黑的，熊总。过去，周总没有必要。我早就知道你这副德行，没想到你越来越过分。现在收拾东西到人事部报道，滚蛋！熊哥，你能放下你的身段，重新开始，我非常佩服。我相信，既然你有开始的勇气，就一定有成功的可能。受委屈了。徐总。我知道你们公司最近出了一些问题，我也很想帮你，但是为了我们公司利益着想，所以很抱歉。总总，这个项目对我们公司来说非常的重要，所以我肯定会全心全力把它做好。我想之后我们还有很多项目会合作。徐总，不好意思，我们还是决定和之前合作过的公司签约，所以。好，那就不打扰了，也祝总总项目顺利，我就先走。宋总。哎，这是徐总的电话吧？应该是他打过来的。喂、哦，喂，徐总，我是刘校长啊。我听说你们公司最近情况不是很好，今年呢，你们就别往学校集中整，修教室的事儿以后再说吧。喂，徐总，你好，我是徐总的朋友。哦，你好。徐总跟我已经说过了，东西照样寄，修学校的事儿绝对不能停。那太谢谢了，麻烦您转告一下徐总，孩子们呢也想他了。让他有空啊，去看一下。好，不客气。左总，不好意思，刚我的电话忘拿了。在这呢。谢谢。再见。等会儿，把合同给我。合作愉快。就是。孩子们都想你了，抽个空回去看看他们。但是，好，记得叫上我。左总，这笔钱这么久还不到，这总有什么问题吧？陈总那边估计有什么困难，但是我相信他。我也相信陈总，我也相信你。可是咱们两位股东熊总、贾总，他们会有意见的。你放心，我一定会对每一位股东负责任的。怎么负责任呢？两个月了，一分钱没收到，说说吧。我们都合作这么多年了，合作有合同吗？你别跟我说那些有的没的。我告诉你，今天必须把我的钱一分不差的退给我。你今天跟熊总一起过来，就是为了这个事。左总，别生气嘛。贾总，我相信以左总的为人，这点钱他肯定会退给我们的，是吧，左总？看之前咱们跟左总赚了不少钱，这回呢，咱们有事大家先冷静冷静。其实我也不想，主要是这数字真的太大了。哎，贾总。你投资的最多吧？是啊，还亏的也最多吧？三百万啊！哎呦，三百万，确实挣不少。但是我相信左总的实力，这钱没啥问题。行，既然事情闹到这个地步，我们就举手表决吧。票数过半，我把钱一分不少的退给你。那好啊，我当然举。我呢，最近接了个项目，手上确实差点钱。你看，要不这样，你不方便的话，先给我打一半，然后咱们写个协议。我呢。别几个手，你们怎么闹成这样啊？我不发短信钱，我来取，我把钱一分不少的退给你
。林总这边，好想听听。你要退钱洗退啊？我刚才我是举举办了，我要举手的。行，我现在退。喂，云总。我现在急用钱，给我转四百。四百够吗？我手里还有点，没事我明天还你。好的，马上转。我已经给你们转过去了。钱到了，我们走吧，走吧。不错。那个白某，彭总，陈总的钱打过来了，刚刚打过来的。好，我知道了。哎，陈总的钱到账了。是啊。那么得回去要钱呢。对呀、啊，这。怎么钱到账了呀？对呀、啊，那是不是该给我们几个合伙的股东分一下？什么股东？我们几个呀，都在一起合伙的，跟你们有关系吗？罗总，我相信以你的人品，不会不算我们这个钱吧？就是啊，大家一起合伙做什么？是啊，罗总，合伙买卖，有合同吗？左总，老刘来了。哎，还你钱，这两百万欠你一年了，实在是不好意思。老刘，别跟我这么客气啊！听说你最近公司效率不好，还不回来？啊，是，快过年了吧？如果这个钱我要再不还你的话，我心里太难受了，年都过不好了。嗯，那我先走了。等一下，我正好手里有个项目，有没有兴趣一起合作一下？还是算了吧，我现在的情况你也了解。定金两百万。周总，这什么意思啊？跟有诚信的人合作，心里踏实。谢谢，你放心，这个项目我绝对不会让你失望。二零二二年了，所有的不愉快都过去了，一切都会过去。